你怎么在这儿？我是来找你的。你来找我？你毁了我的家庭，害得我跟秀离婚，你还有脸来找我？你们离婚了？是的，都是你造成的。张远鹏，干什么？王主任这次来是有公事。王主任，请。黄院长，我现在已经不是主任了。哦，对不起。黄院长，我这次来呢，是为了贷款还息的问题。哦。小周，这利息到底怎么回事？我还了。哦，你是还了，但是每次都没有还够，总是欠那么一点。三个月累计下来，欠款是一百八十万。项目组财务小徐说，每次还贷都是经理的手，那一百八十万到哪里去了？怎么回事，啊？春雷？可能是什么地方出了问题，我回去查一下。周主任，鉴于你们每次都能够还息，所以我们不想马上诉诸法律。如果你们能够及时的还上欠款，交付滞纳金，一切都好说。否则，我们只好法院见了。好，我马上回去查，看看什么地方出了纰漏，赶紧把欠款补上。究竟怎么回事啊，春雷？雪鹏，你真不知道那笔钱去了哪里了？我怎么会知道？你怎么不知道？每笔支出单据上有你的签字啊！什么？为什么每笔单据上只有我一个人的签字？你为什么不签？你不是说我们两个一起签的吗？现在出了事了，全找我一个人的麻烦。你跟我说实话。那一百八十万是不是你拿了？是我拿的。我是为了让我们过得更幸福一点，就挪了两百万去炒股。可谁想到后来跌了，结果赔了一百八十万。你胆子也太大了吧！我这都是为了你。本来我以为能稳赚呢。为了我。你说的太冠冕堂皇了，三个月前你就知道要跟我在一起了，三个月前你就开始憧憬我们美好的生活了吗？薛鹏，我们现在不是互相埋怨的时候，我们现在要赶快想怎么能把这些钱补上。我没拿这笔钱，要不你自己去补。薛鹏，我不是故意要害你的，我真的是为了让我们两个人的生活。以后能过得更好一点。你说你是我丈夫，我害你对我有什么好处呢？那你说我们该怎么办？这件事情是我做的，我不能连累你。我明天就去医院办自首，跟他们讲清楚，这件事情跟你一点关系都没有，全是我一个人做的。就是以后我再也没有办法照顾你了，你要照顾好自己。好了，别哭了，都是夫妻嘛。这笔钱我们想办法还上就是了。对不起，雪鹏，对不起。没事。这是我和你爸爸所有的积蓄，我们除了留下一部分养老之外，所有的都在这儿。来了。妈妈要批评你两句。挪用公款是违法的，这个道理你不懂啊！这种事情你也敢干
。妈，股票一直涨得挺好的，本来我以为放进去一个月，拿回来的时候能赚不少呢。可是谁想到，我真的对不起薛鹏。你一句对不起就完了。我就弄不明白了，这明明应该是我哥跟你两个人都签字，为什么到头来只有我哥一个人签了字？你挪用公款倒成没事人了，你让我哥一个人背黑锅，你到底什么意思啊？你说，碧江，你这么说话太刻薄了，我这不也是为了家里着想，为了多赚点钱，让家里的生活质量提高吗？提高生活质量，再这么提下去，非得把我们全家都提到监狱里面去。反正字已经签了，这个事情要真追究起来，薛鹏是有责任的。你这个时候不帮着想办法，反正在这儿计较这些。你行了行了，少说两句吧。一共多少钱？八十三万五。家里就这么多钱，杯水车薪，根本都不够。再想想别的办法吧，看看找谁借点。原以为啊，娶了磊磊就可以过太平日子了，没想到又出了这么一档事儿。你说他怎么能干这种事情？钱是他挪用的，就应该站出来说话，这么不明不白的冤枉我的儿子、嗯。他就是说清楚了。不管是他和薛鹏谁进去，对这个家都不好。第一个离婚了，第二个又快进监狱了。我看，咱们赵家的脸就该丢尽了。不然的话，把花店卖了。什么？把花店卖了？那可是你的最爱啊！再说把花店卖了，潇潇怎么办？他总不至于眼看他哥哥进去吧？就这么定了。我跟你说，娇娇本来就看磊磊不顺眼，你再把他花店给卖了，他不就疯了吗？你自己弄去吧。你看看我们周边的地段，我们这是黄金地段，花店虽然小，但你可以过来看看，这后面还有很大一块空地，可以当仓库用的。对，以前我们一直哎，回来了啊啊、哦哦！你们看啊，妈妈，这俩人干嘛的？看房子的。看房子？啊！我和你爸爸决定把这个花店卖了，去替你哥哥还债去。妈妈，凭什么呀？为什么要把我的花店卖了，给那个女人还债啊？你别这个女人那个女人的，那个女人是你的嫂子。我不认她。那认不认哥哥呀？还不上债，第一个麻烦的是你哥哥。那就让检察院查去呗，反正是那个女人挪的款。你不要再说了，我和你爸爸都已经决定了。决定了，妈妈，这花店卖了，我该怎么办呀？妈妈，妈妈，不是你舍不得。我和你爸爸也舍不得，爸爸多喜欢这个花店，你就当帮哥哥一个忙行吗？这哪是帮哥哥的忙啊！我觉得这个女人打从进我们家开始就没安过好心。你闭嘴，这还有客人呢。卖吧卖吧，好好的一个嫂子被你干走了，现在娶进来这么。